Hola, continuamos con nuestra serie de los colores en las frutas y hortalizas. Hoy vamos a conversar sobre el color morado para Museito en Pausa. Soy María Soledad Tapia, bióloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela y les hablo en nombre de la Fundación Cinco al Día Venezuela. Les recordamos que los colores de las frutas y hortalizas son el rojo, el amarillo, naranja, el verde, el morado y el blanco. Y que las características y función biológica de los pigmentos vegetales que otorgan estos colores a las frutas y hortalizas están íntimamente asociados a su estructura química. Siempre seleccionamos una molécula o un compuesto para representar el color que vamos a discutir de las frutas y hortalizas. En el caso del color morado, hemos seleccionado las antocianinas, las cuales ya habíamos empleado para hablar del de rojo antocianina cuando discutimos el color rojo. Pero ahora estamos hablando del color morado y colores más púrpuras. Igualmente, las antocianinas son las moléculas seleccionadas. Son químicamente polifenoles, pertenecen al grupo de los flavonoides. Son hidrocarburos conformados por átomos de hidrógeno y carbono que tienen además dos anillos aromáticos, A y B, como los ven en la fórmula en la lámina. Estos son grupos fenilos y el grupo fenilo en la posición B puede llevar diferentes sustituyentes, dando origen a diferentes antocianinas con colores más fuertes, como incluso más negros, más morados, más púrpuras. Entonces, al hablar del color morado, podemos identificarlo de una forma global como morado pleno de polifenoles variados. Y tenemos, por ejemplo, frutas que son moradas, como las uvas moradas, las moras, las ciruelas frescas y secas, como las ciruelas pasas, los higos, las zarzamoras, grosellas negras, arándanos morados. Y entre las hortalizas, berenjena, repollo morado, cebolla morada, remolacha y todas las que ustedes recuerden que tienen este color. Hablemos ahora de los beneficios de nutrición y salud de las frutas y hortalizas moradas. Primero debemos decir que son una fuente importantísima de vitaminas y de minerales, es decir, de micronutrientes que no pueden en su mayoría ser sintetizados por el organismo, por lo que tenemos que obtenerlos a través de la ingesta equilibrada de alimentos que los contengan, como son las frutas y hortalizas moradas. Igualmente son una fuente importantísima de fibra. Con respecto a los beneficios de salud, debemos decirles que son potentes antioxidantes. Atrapan los radicales libres y de esta manera se retarda el envejecimiento celular y se protege, por ejemplo, la piel. Se ha investigado muchísimo también sus propiedades antidiabéticas y sus efectos sobre la secreción de insulina los efectos vasoprotectores, sus efectos en el control de lípidos, los efectos quimioprotectores, las mejoras de la agudeza visual y cognitiva y además la protección de la salud de las vías urinarias. Queremos recordarles que el próximo año, el 2021, ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. Y ahora nos despedimos recordándoles que en estos tiempos de epidemia debemos quedarnos en casa, lavarnos las manos frecuentemente, usar mascarilla correctamente, mantener el distanciamiento social y comer muchas frutas y hortalizas que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, cariños y muchísimas gracias.